Боже мой, бонжур, какая встреча Вас признаться сразу не узнать Первый ряд от нас так недалеча Сейчас прям подойду и дам вам пять Пока вы тут скучали, печаль в глазах таят Мы протирали наши кривые зеркала Чтоб стало всем понятно, где правда, а где ложь Ведь если не заглянешь в них, то мало что поймешь Ведь если не заглянешь в них, то мало что поймешь В этом зале разных судеб Сколько разных губ, ушей и глаз Но никто из них грустить не будет Если видел нас хотя бы раз Примите благодарность за то, что вы вновь пришли Какие же вы родные, зрители мои если бы до финала ладони сберегли Какие ж заводные вы сегодня зрители мои Какие ж заводные вы сегодня зрители мои Четыре, двадцать семь. Бутылки сдам, ша, и вот. вот. Что, де... батюшки, ты в метро насобирала, что ли? Лев, что... гляди, на каждой монетке птичка нарисованная. А, видишь? Батюшки, а, а что две головы тут? Или у меня в глазах двоится, что-то я не буду. Точно две. Что это у них две головы? Я не, не знаю, знаю не знаю, что это две головы. Ты знаешь, вот у нас есть тоже в программе «Кривое зеркало» один двухголовый орел. Встречайте на сцене братья Пономаренко! Я не понял, что опять мне в то горло пошло? Опять ты пьешь с утра? Дегенерат! Ну как же тебе не стыдно? У нас же с тобой один организм! Я его закаливаю, тренирую, а ты его травишь! У нас из-за тебя уже печень отваливается. Да не каркай. Не каркай, когда же ты поймешь, осознаешь, что мы двуглавый орел, важная птица. Мы символ. Так а я и выпил чисто символически. У меня просто крылья опускаются. С этого дня ты на птичьих правах. О, кстати, о птичках. Сейчас бы поклевать что-нибудь, а? Э, только и думаешь, как бы брюхо свое набить. Что значит свое? Наше? Наше. Нет, а вы с о чем-нибудь подумать, а? О музыке, о живописи, о поэзии. Да пожрать сначала. Послушай. А? Сижу за решеткой. Что, с ума и... сошел? Это не то, но вот другая классика. Казбек подо мною. Один в вышине. Один? Ст... Один в вышине стою на вершине у края стремнины. А из-под твоего пера что-нибудь подобное вышло? А представь себе, вышло. Ну-ка, интересно. Как гордый орел на вершине Кавказа так. сижу целый день на крыше. Ну, зараза! Сумасшедший, пошлет, видеть тебя не могу. Ну и не смотри. Смотри, не смотри. Эй, носатый. Ну ты что, обиделся, Сиамский? Я с тобой не курлыкаю. Да я ж пошути. Ну хочешь зарядку вместе делать начнем, а? Ты серьезно? Конечно. 
Молодец. Значит так, стоим прямо. Так. На счет раз делаем глубокий вдох. А -а -а. На счет два резкий выдох. Готов? Пока еще нет. Поехали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. О, ты чувствуешь, чувствуешь, как каждую клеточку сразу проникает в жизнь, а? Ты знаешь, чувствую. А ты чувствуешь, как сразу хочется летать, творить, любить? Еще как чувствую. Кто здесь? Ты что, опять накатил? Нет. А почему у тебя стало двое? Третьим будет? Ты все-таки выпил, гад. Знаешь ты, кто после этого? Знаю я, белый орел. А, белый осел ты, а не орел. Ну, ну как тебя после всего этого можно уважать, а? Кстати, а ты меня уважаешь? Конечно, что ж, я сам себя не уважаешь. Орел, сейчас дам денежку, слетаешь, купишь пиво себе. Только смотри, я люблю холодно. Потерял! Вон, где? Ты вон, ты у кого воруешь, а? Сыч болотный, ты у себя же воруешь. Вот время настало, у себя своровать нельзя. Я бы тебя накинчу. Ну ладно, потом разберемся, полетели. Куда? Ну ты что, не чувствуешь, нам нужно? Чувство, зачем лететь? Давай прямо здесь. Ты с ума сошел, ну где твоя совесть? Я не могу, мне высота нужна. Ой, тоже мне птица высокого помета. Ну полетели. Ну полетели, ладно, полетели, что с тобой делать? Слышишь, махай, мы, мы так высоко не улетим. Отъедешь? Без меня ты не можешь? Ну не могу. Не а могу. без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. О, вижу цель, полетели. Ты что, нельзя, это памятник. А что, голубя можно, а нам нельзя? Вот туда летим. Куда, куда, там же народ. Ничего, ему будет на счастье. Я не я беру, говорю тебе. Правее берем. Знаешь что, не полечу я с тобой никуда. Что ты, что ты, что? А что я тебя задаю, буду отдуваться, а? А, слышь, назад ты падаешь, знаю, разобьешься в лепешку, слышь, что вместе с тобой? Уступи хоть раз, махай. А, слушай, опомнись, опомнись, опомнись! А -а -а! <связь> все цело. А? <связь> все. Вот я знал, что ты, ты выпей, я перенервничал. <связь> Спасибо. Как упоительны в России вечера, Любовь шампанское, закаты и прогулки. Какая противная рожа. У тебя не лучше. Как ты мне надоел, а? Ты мне тоже. Я больше никогда даже не посмотрю в твою сторону. А я в твою. Да, да будет так. Ну и что? Ну что ты такая радость? Что такая радость? Ко мне гости приехали, накормили, э. обобрали, э, обогрели, ободрали. Ну, в общем, хорошо мне с ними. Э. Ну и кто ж такие? Я тебе лучше спою. Ага. Ой, цветет калина в поле у ручья, парней с Украины повстречала я. Привезли мне сало, борщ и холодец. Что это за парни? Моисеенко и Данилец. Маша мила раму. Мама мила Машу. Не понял, блин. Маша мила Раму. Мама мила Машу. 
Хорошо, загадка, блин. А где папа, блин? Так, углубляемся глубже. Маша. Мы... Так, какой идиот это написал? Букварь. Э! Интересно, в каком звании этот букварь, блин. Маша. Мила. Раму. Мама. Прапорщик, решите обратиться. Сидоров, а. у тебя что, языка нету в дверь постучать, блин, вообще? Никак нет, есть. Фу. Покажи. Так вот, Сидоров, вот им по форме и доложи. Маша. Чего доложи? Ну что хочешь, то и доложай, блин, вообще-то. Да. Господин Прапор, секретовой Сидоров по вашему приказанию прибыл. Решите идти? Идите к Стоять. Кругом. И два шага медленным бегом. А зачем я тебя вызывал, а? Затем зачем и вчера? Ну а вчера зачем и? Вчера, господин прапорщик, я был вызван вами для того, чтобы получить команду зайти сегодня. Ну что ж ты стоишь, как младший по званию идиота? Ну что ты выторосил на меня свое лицо, ну? Что, ну? А, Сидоров, учись салабон. Сейчас я думать стану. Что с вами, господин Брабович? Это я, Сидоров, чтоб мысли в голову лучше стекали. А? О! Стекла! Нужно посмотреть записную книгу прапорщика. Какое сегодня число, придурок, блин? Понедельник. О, правильно, так и написано. Январь пыни. Что за пыни? Пыни, выйти, сыры. Пыни, вы... А, пыли 15 или что? Ты ж, как умно все продумано, блин. Идем дальше. Приби, пипи, сиси, трифе. Приби, это что, опять загадка? Не, ну почерк у этого козла. А это я писал, ёл. При, что за при? При, про, про. А, при, провести. Провести Б. Провести Б? Куда ее провести? Провести Б в ПП. Сидоров, а? Слушай, никто не проходил? Куда? ПП. В расположение куда, блин? Никак нет, блин. Тихо, Сидоров, много вопросов задаешь, блин, вообще. Как думаешь, вообще? Провести Б. 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 Провести беседу. ПП. По поводу самовольной отлучки Сидорова. Сидорова. 3 февраля сего года в августе. Рассказывай, где ж 
дебил! В августе сего года, 33 февраля. Здравствуйте! Где, где? Самоволки, блин! Какой самоволки? Служебный, блин! И какой же чебуратор тебя туда посылал? Так вы, господин прапорщик, и посылал он. На дно Сидорова, блин. Чем на дно, блин? Вы же сами посылали меня на рынок обменять полковое знамя на бартер. Какой бартер? Две пол-литра тебя похмел. Да тут зачем я тебя посылал, ну? И где же бартер? Знаете, что один прапорщик подумает, что сорки мерят, а сорки поднял, но ты купал, что виноват, что я не виноват. Смирно, лечь, встать, лечь. Встать. Да ладно, блин, встать, встать, Виталий, блин. И этого бойца боится вся Америка. Где Бартер Маклобан, блин? Ну, докладываю. Маклобан, блин. Я успешно обменял ваше полковое знамя. Иду все обратно спокойно. А тот патруль мне сто руки вверх. Я взял руки поднял, оно отсюда как и... Упал и разбил, и все. Понятно? Потекло, 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 потекло. Они взяли шанелку, вымыкали, вымыкали, выкрутили, выпили и ушли. И все. Да кто вымакивал? Шинелью начальника патруля. А у тебя что, скотина? Своей шинелки не было. Моя шинелка была у меня во рту. В виде кляпа. Тебя не издавал привлекающих внимания звуков. Я... Строю армию нового типа, а это боец не нашел чем издать звук. А вдруг война? А у нас старки без запахмелки, командиры без головок. Что ты лыбишься, как дикорастущий страус? Не лыблюсь я. Кабанты женского рода, где бартер, блин? Нету, блин. Нету. Смерть. За измену. Идеалом армии нового типа. За трусость и халатность, проявленную в борьбе с неприятельским патрулем. Я тебя Сидоров лишаю. А. Мобильного телефона. З. Порухи по воскресеньям. После А обычно идет Б, а не З. А, а если ты такой умник, то Б я тебя тоже лишаю. З. И. Бум. Святослав Ещенко, подойдите к микрофону. Вас ожидают миллионы телезрителей. Святослав Ещенко, подойдите к микрофону. Святослав Ещенко. Святослав Ещенко. Так. У нас сейчас тебе покажут что-нибудь оригинальное. А. Можешь что-нибудь показать оригинальное? Могу, конечно. А, ну, ну, ладно, не одевай, что ты, что ты, это мы видали. Мы же сам бабки хоть куда, ты давай что-нибудь другое покажи нам. Хорошо, сейчас, а, нет, вот здесь. Сейчас покажу, смотри. Вот, лицо, да? И я профессиональный тамада. Не надо, я. Не, 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 погоди, погоди, ты давай ноу-хау какой-нибудь, это тебе интересно. Это все упадочный стиль, эпоха Кирилла. Какой ноу-хау, какой? Давай, удиви нас, удиви меня чем-нибудь, удиви. Ну, удивляй. Чем мне. удивлять-то? Ну, я... О, я придумал еще. Погоди. Рояль в кустах. Опа. Давай-ка на гитаре что-нибудь сбаци. А? Да я на гитаре могу только во дворе. Ну, три аккорда знаешь? Три аккорда и знаю. Ну, и давай, попробуй. Святослав Ещенко. Молодой Ричи Блэкмар. Вы меня тогда уж поддержите. Чтоб я уж совсем...
мне мой друг беспроцентную суду на сто тысяч одолжил в лучшем виде я его никогда не забуду он меня никогда Отчего, 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 когда темно, я теперь боюсь идти по переулку от того, потому что живоглоты стерегут у ворот в родимый дом. Первым делом, первым делом сымут боты, ну а верхние и нижние потом. Там, где киллер жертву сторожит, Чтобы замочить быстрее и проще, Автострада ниточкой бежит. А вокруг березовая роща Цель на трассе киллер разглядел, Скинул ствол на тутки о досаде соловей. Нахальный пролетел, В правый глаз он киллеру нагадил. Проблем так много половых У жителей Саратова Парней так много голубых Что я люблю уже на Стал ухаживать за мной мужичон озорной Намекал на широту души Но в подарок мне припер этот горе-ухажер Лишь занюханные ландыши Ландыши, ландыши Их белизна мне смешна Чтоб меня охмурить Зелень нужна на каком ты коне не сидящий, На какой не лежащей траве, Лишь тогда ты чегит настоящий, Если ты прописался в Москве. У всей больниц опухли лица, Все медики плачут и пьют, Потому что зарплату в больнице Не деньгами, а спиртом дают. Озарил мои больные глазки в сеть Я вхожу модемом, жаждя сказки Нет, полночный нет Терзает душу мне опять На мониторе я ловлю за сайтом сайт Не покидай меня, безумный страшный бред Раба мужчину превращает интернет Мне нету жизни без тебя, компьютер мой Я душу дьяволу продам за ночь с тобой Я коттедж отгрохал в поле у ручья на замок в сортире кот поставил я. Внутрь зашел вчера я на свою беду. Не могу открыться, слов я не найду. Yeah,
дальше. Э, что, бык, что ли, тебя какой в одно место боднул, я не понял. Э, что? Да нет, просто я сейчас занимаюсь бодибилдингом. Каким еще дебилдинга? Да не дебилдинга, а бодибилдинга. А какая разница, я не пойму. Глупый ты, я качаюсь. На качалях, что ли, ты качаешься? Гантелями. Я, может, хочу, чтобы у меня тело было красивое. Да ладно, тело красивое. Не смешите мои тапочки, тело красивое. Сколько сушеного обла в воду не кидай, у нас все равно не поплывет. Зря ты так. Я когда в спортивном зале раздеваюсь, мужики мне под ноги валятся. Угу. Вот страх, что ли, не бросается под ноги. Ну и кто тебя на старости лет гантель тягать надоумил? Мой внук. Да Внучок, ты... качок. А. Для чего? Биться всего? Бо. Он у меня штангист-юморист. И как фамилия? Как это? Кто это? Кто это? Виктор Коклюшкин! Пожалуйста! Ичкарда, мини, семей яротам, ичкарда, Виктор Михайлович. Никши. Ага. Это порка кретина мачори итальяна куадра Педрона дебила? Дебила, дебила. Ага, я рад, я рад, я рад. Салям алейкум. Какая у меня судьба? Вот на кухне говорю, говорю, а жена ничего не слышит. Тоже, наверное, микрофон не работает. Жить надо уметь. Вот я вырезал из газеты фотографии дочери миллиардера, пришел к гадалке и говорю, приворожи. Вернулся, меня и дочь у подъезда ждет. Я ее обнял, а тут подъезжает Мерседес и выходит ее муж. Она как-то замужем. И главное, муж сам маленький, пистолет у него в руке большой. Я быстро говорю, между нами ничего не было. Он говорит, теперь будет. Я спрашиваю, что он говорит, твоя могила. А эта дура орет, я тебя люблю. Я говорю, за что меня любить, я же некрасивый. Она говорит, любовь зла, полюбишь козла. И лезет целоваться. Я увертываюсь, кричу, не трогай меня, я туберкулезный. Она кричит, у меня много денег, я тебя вылечу. Муж кричит, не успеешь, я его убью. Я кричу, я сумасшедший. Она говорит, а ты думаешь, я нормальная? Я кричу, я бандит, и меня ищет милиция. А эта дура орет, не бойся, я тебе новый паспорт куплю. Ты будешь Кузькин Абдула Иванович. Похож даже Серафима Сигизмундовна Кац. Я кричу, дура, я серийный убийца, я могу тебя зарезать. Кто-то меня за руку хватит, говорит, а, попался, мы тебя давно ищем. А этот милиционер проходил мимо и услышал. Отволок меня в милицию, а там сравнили с фотороботом и говорят, все совпадает. Вот два уха, две ноздри, четыре глаза. Я кричу, какие четыре глаза? Следователь говорит, это значит в очках. Я говорю, ну у меня нет очков. Он говорит, не волнуйся, мы тебя подарим. Я говорю, у меня есть алиби, я каждый вечер телевизор смотрю. Следует говорит, хорошо, мы у него спросим. А если он не подтвердит, пеня на себя. Посадили в обезьянник, там проститутки, бомжи. Все меня странятся, говорят, мы не хотим с такой мразью сидеть. А милиционер говорит, потерпите, завтра его убьют. Я говорю, вы не имеете права. Милиционер говорит, мы не имеем, а уголовники в тюрьме таких не любят. Придушь, ты скажешь, помер от насморка. И главное, бомжи меня странятся, отблоки от них ко мне ползут. И жрут меня, как крокодилы. А тут еще наркоманы привели. 
Он вообразил, что я птичка, начал меня по всему обезьяннику ловить. Чтобы показать, что я не птичка, я начал мяукать и лаять. Менты не выдержали, психмашины вызвали. Приехал в рай, спрашивает, два же два, я говорю, пять. Он говорит, правильно. А тридцать отнять десять. Я говорю, будет улица Горького. Он говорит, я сам об этом думал, но не решался сказать. Потом спрашивает, что тревожит? Я говорю, этот идиот принимает меня за птичку. Врач говорит, действительно идет ты же рыбка. Я говорю, шептом, доктор, я не виноват, спасите меня. Он говорит, тащите рыбку в воду, будем спасать. Менты меня краковым поволокли, сунули под воду, кричат, дыши жабрами. Я думаю, утопят нафиг. Кричу, зовите следователя, я во всем признаюсь. Следователь пришел, спрашивает, есть ли у вас сообщники? Я быстро говорю, есть. Он говорит, как фамилия? Я говорю, а как ваша? Он говорит, Сидоров. Я говорю, Сидоров. Он говорит, имя, отчество. Я говорю, а как вас зовут? Он насторожился, говорит, а какое это имеет значение? Я говорю, прямое, поскольку я все выполнял по вашему заказу. О чем я сообщу вышестоящим органам. Он говорит, идиот, наш разговор записывается на магнитофон. Я говорю, это хорошо, будем вместе срок мотать. Не так обидно. Тут он подумал, говорит, на ваше счастье телевизор подтвердил ваше алиби. И идите отсюда скорее, пока он не изменил свои показания. Ну я пошел скорее к гадалке, чтобы она отворожила от меня эту дочь миллиардера. Спасибо. Слышь, Матрен, а? а тебе какие мужики больше нравятся? Блондины или <свист> брюнеты? <свист> Мне больше нравятся трезвые. А вот по росту, если высокие или короткие? Лысые. Чтоб в темноте светился, как лампочка Ильича. Какие вот глаза тебе больше нравятся? Голубые или карие? Мне нравится, чтоб квартира в Москве была. Что ты спрашиваешь меня, вся гад? Хочу тебя познакомить с одним артистом, жгучий брюнет. Ба. Правда, квартиры в Москве у него нет. Большой. А. И что это за артист такой? Сейчас познакомишься. Встречайте, Карен Аванесян! Ба. Два года назад с девушкой одной хорошенькой познакомился. Скромная такая была. Нежная такая. Нет, сейчас тоже как была, но за два года все-таки изменилась. Кормить меня стало хуже. Недавно приготовила крабовый салат. Я говорю, ну что это за крабовый салат, если в нем нет ни одного краба? Она говорит, а что? Разве в греческом салате есть греки? Некогда ей салатами заниматься. Она сейчас свой бизнес открыла. Я ей говорю, может лучше закрыть? У женщины чем больше закрыто, тем лучше. А то она раньше во сне часто мое имя произносила. А сейчас только до нее дотронешься. Она сквозь сон. Товар, деньги, товар. Избаловал я ее. Курорт она признает только с двойными названиями. Монте-Карло, Баден-Баден. Хотя раньше ездил отдыхать к бабушке в Талды-Курган. Но я на нее не сержусь. Ну как можно сердиться и любить одновременно? Я уже привык ее любить и стараюсь не отвлекаться. А мой дядя мне недавно заявил, она, говорит, тебе не пара, ты у нее под каблуком. Где ты видел под каблуком лицо кавказской национальности? Верни ее маме. Жена должна, говорит, бояться на глаза мужа поднять. Она должна постоянно готовить и непрерывно рожать, не поднимая глаз. Потому что женщина это домашняя пташка, а муж это орел публичный. Его задача прилетел, помог родить ребенка и полетел. 
Я так скажу, что я от своего родного дяди такого не ожидал. Потому что у себя дома он не орел. У него дома там орел его жена. А он скорее тетерев. Все время поддакивает. Она уже полчаса ничего не говорит, а он все кивает. Я помню, мы по телевизору как-то эту передачу смотрели. Помните, была «Империя страсти». И вот тот момент, когда девушка снимала с себя последнюю деталь одежды, мы так разволновались, что не заметили, что его жена рядом со сковородкой стояла. Никогда не забуду этот момент встречи дядиной губы и сковородки. И этот жуткий вопль, ой, хорошо, что сковородка холодная оказалась. У дяди тогда вокруг носа столько лица образовалось. И губа у него, между прочим, тоже была не дура. А стала как хот-дог. И я ему напомнил, дяди. Помните, я говорю, как ваша жена он, евроремонт головы устроила, не поднимая глаз? Он сразу на дыбы. Да что ты сравниваешь? Представляешь, как она меня любит, если чуть не прибила за то, что я изменил ей с телевизором? И вообще, говорит, в нашем доме сковородка — это предмет любви. Это в Америке самое страшное оскорбление — торт в морду. А у нас торт морду — это только по праздникам. Я после этого случая, говорит, еще больше ее любить стал. Но, правда, на всякий случай кальций кушаю. Чтоб кости быстрее срастались. А тут недавно мы на даче грядку копали. Я смотрю, она ему на голову каску надела. Я говорю, дядь, а каска зачем? Он говорит, чтобы жена... Каждый раз к забору не бегала лопату отряхивать. И после этого он называет меня подкаблучником. Да просто я не люблю руководить женщиной. Да и зачем это надо? Я считаю, что женщину надо любить. Потому что для настоящего мужчины любимая женщина это не человек. Это Богиня. А где у меня баб? Где Батюшки, цветочек, это что с тобой случилось? -то? На иглу села. <свят> вот так вот. Вот я тебе всегда говорила. Сначала сигарета, потом стакан, а потом... Что говоришь-то, а? Ну, что, что, что ты говоришь? Это я что, пола? И с разбегу села, не заметив. Потом выковыривала и поранила пальцы. Понятно. Короче, я тебе вот что скажу. Ты мне анекдот напоминаешь. Ежик идет с пораненной лапкой, забинтована, а его спрашивают, что с тобой? Он говорит, затылок почесал. Ой. Давай объявлять артистов, которые сейчас выйдут на сцену. Погоди, я еще тебе совет хочу дать. Ты им чтоб не мучиться, давай этот палец свой покрась черно-белую полоску. На улицу выходи и можешь бабки собирать. Что ты? Машину Давай у тебя. Пора объявлять. На сцене наши друзья. Владимир Моисеенко и Владимир Данилец. Поехали! Дорогие друзья, вот пока мы здесь с вами сидим, отдыхаем, наука ведь не стоит на месте, правда? Ученые ищут и уже доказали, что в списке товаров первой необходимости водка уже вышла на второе место поскольку все еще уступает кислороду. Вот мы открываем любую газету, да, отдел объявлений. Что мы там читаем? Заговоры, кодирование, эффективные способы борьбы с табакокурением и водкоглотанием и просто лечение храпа лазером. Но в борьбе с зеленым змеем самым действенным способом был и всегда остается гипноз. 
И вот сейчас на ваших глазах с помощью гипноза я полностью излечу одного своего клиента от этой пагубной привычки. Прошу вас. Таков красавец. Это же надо себя так, до такого довести. Проходите. Сейчас будем работать. Присаживайтесь. Закройте глаза. Сейчас. С помощью гипноза. Я вызову у вас стойкое на долгие годы отвращение к водке. Может, не надо? Надо. Ваши веки тяжелеют. Живолей идут. Вам хочется спать. Хочется спать. Вы спите. Вам снится, будто вы сидите за столом, буквально на расстоянии вытянутой руки стоит полный до краев стакан холодной ледяной водки. Но вы абсолютно равнодушны. Я равнодушен? Да, вы равнодушны. Вы даже не смотрите в сторону стакана. Нет, не смотрю. Вы даже не тянетесь к нему. Нет, не тяну. Отлично. Зачем мне к нему тянуться, если у меня тут прямо под рукой такой же стакан? Минуточку. Я вам про второй ничего не говорил. Доктор, ну что же я в собственный сон стакан не пронесу? Спать! А напрасно несли, потому что вам и на него не хочется смотреть. Не хочется, не смотрю. Отлично. Зачем мне на него смотреть? Я его на ощупь беру, не глядя. Вот я беру стакан с холодной водочкой, открываю ротик. А ротик ваш не открывается. Страшная судорога с велочелюсти. А мы тогда берем стакан, трубочку для коктейлей. Заложен. Тогда в ухо, трубочку в стакан, подносим к уху. А рука дрожит, вы не можете попасть. А мы тогда берем трубочку большего диаметра от водопровоза. Подносим. А ваша рука вдруг наливается свинцом. Она становится тяжелой, тяжелой и не может удержать стакан. Стакан выпадает, летит вниз. Но его подхватывает левая рука. Нет, не подхватывает, она такая же тяжелая. Не, не такая же. Я с нее часы снял. И она подхватывает стакан. Но вам вдруг становится жарко. Ой. Очень жарко. Ой. Стакан выскальзывает из липкой руки, падает на пол и разбивается. Ой. Вся водка разливается по полу. И мы ее слизываем с пола, слизываем. А пол грязный, кругом инфекция, микробы. Да. Хорошо, что водка все дезинфицирует. Мы слизываем и не знаем, что это левая водка. Не, мы не знаем. Ага. И хорошо, что мы не знаем. Это не портит нам кайфа. Мы не знаем, что она сделана на метиловом спирте, от которого в 99 случаях из 100 люди слепнут. И вот он. 
Этот единственный счастливый случай. Человек слизывает, а ему хоть бы хны. Но в этот момент в язык попадает за носа. Вот такая начинается вогдоение. Человек лежит, таблетки, микстуры, ничего не помогает. И вот к нему уже подходит он. Кто? А угадайте с трех раз. С рогами, копытами, хвостом, с огромной сковородкой. <связь> Серега, объясни. <связь> он всегда из гастронома хвосты с копытами на холодец таскает. <связь> а вот и врете, а рога у него откуда? А это вы доктору его жены спросите. <связь> так все. Все. Медицина бессильна. Насчет раз просыпаетесь, насчет два открывайте глаза. Раз. Подожди, доктор, тут где-то должен был быть второй стакан. Не трогать! Это мне. С ними на трезвую голову просто невозможно. Спасибо. Спасибо. Слышь, Свято, да ты никак мобильник купил, а? Это у тебя какая связь-то? Ну что, тут моя связь? Я ж тебя про твои связи не спрашиваю. Я про телефон говорю, дура. У меня оператор МТС. Знаешь, как расшифровывается МТС? Как? Моя твоя не слышит. А ты кому звонишь, ты бабушка? Да хочу одного артиста на сцену вызвать. Алло, алло, у меня здесь плохо берет, алло. Так Годи, может, номер у него нет то? У него тот номер, у него все номера смешные. Алло. Ну тогда это, может, как это, абонент не отвечает или как-то вот. Чего, недоступен? Ну да. Это для тебя, может, он и недоступен. Для всех зрителей он всегда доступен. Да вот и он. Встречайте, Ефим Шифри! Поехали! Не, мы не били никого с Толиком. Ну, не я никого не бил, и не Толик. Не, ну, что зря говорить? Ну, не били мы никого ни с Толиком, и не с Туликом. Ну, ну, с Толиком какой, блин, боец. Он же последние две рюмки вообще не просыпаясь выпил. Не, ну, что зря говорить, товарищ капитан. Я, я же не забияка и не драчун во всех смыслах. И, ну, просто мы у Толика в куртке какой-то пузырек нашли, и, и как-то нечаянно выпили, и Толик все, сразу никакой такой стал. А мне даже нормально, вот так и чуть-чуть прохладненько, вверху и внизу, точь-точь, как на этикетке написано, для охлаждения блока памяти и головки цилиндров. Не, ну, товарищ капитан, я же помню, ну... Конечно, я всего не помню, я только помню, что память начал терять по частям. Ну, сначала я забыл, что в Новый год тут в киоск надо бутом бегать. А мне что-то жарко стало, я разулся, аж прямо до пояса. Потом забыл, что в Новый год надо бенгальские огни поджигать, а не елку. А то она, может быть, и не загорелась, если бы Толик не дыхнул. И тут как раз, возьми свет погасни, ну, во всем районе. Не знаю, то ли провода оборвались, то ли Чубайс спать пошел. Не, ну, в общем, товарищ капитан, здесь я, конечно, вмешался. Да никого не хватал, не трогал, я просто это, в простыню завернулся. И с фонариком во рту вошел. Хотя при моем анфасе, конечно, можно и без фонарика. И тут как, как раз Дед Мороз приходит. Вообще без Снегурочки. В штатском. А, а мне это под простыни видать плохо. И вот я вас, товарищ капитан, и, и не узнал. 
Ну, а вы тоже, что сразу за пистолет хвататься? Да да еще мне спасибо, что я понял, что вы сказали. А как разобрать, что вы там с перепугу-то заорали? Стой, буду руки стрелять не с места вверх. Ну, ну, в общем, конечно, товарищ капитан, вы все классно сделали. Только, может, на жучку вы зря наступили? Ну, не любит она милиционеров. Не, ну мы наступаем ей все равно, а, а вам, извините, нет. Хотя с пистолетом вы и без штанов хорошо смотрелись. А вот без трусов уже хуже. Хотя женщинам, конечно, виднее было, потому что они смеялись громче. Да не над вами, над Бенни Хиллом как раз по телевизору шел. Он с бородой выглядит точно так, как вы без трусов. Зря вы, конечно, наш капитан, товарищ, арестовали. Не, ну, арестовали, ладно, ну а брить-то зачем? Зимой. Не, ну нас-то ладно, но она же собака. Ну, товарищ капитан, ну никто не хотел, и она не хотела. Да она, может, даже не укусила бы, ну кто же узнал только, что он классику петь начнет, да еще немецкую. Я, я, гуд, гуд, я встретил фас. <реклама> Не, ну согласитесь, товарищ капитан, вы же тоже броситесь, если вам так сказать. Ну что, мы же вам за место порванных другие штаны дали. Ну, розовые. <реклама> ну, прозрачные, ну, до дома-то вы дошли. Радоваться надо, что она вам еще не успела обгрызание сделать. Ташка, ну, может, вы нас откусите? Ну, я вам клянусь, все, и никаких больше Новых Годов. Только день знаний и день милиции. А доктора мы вам найдем, он вам два счета зайка не вылечит. И собаку на туалетную цепочку посадим. Кликуху ей другую дадим. Пассажучка. В честь всей милиции. Или не гляжучка. В честь конкретно вас. Да, товарищ капитан, мы можем идти. Спасибо вам, товарищ майор. Вы, товарищ подполковник. Честно слово, очень добры. До свидания, товарищ полковник. Ребята, пойти. Господин фельдмаршал нас отпустил. Послушайте, ты... Ну, Давай... слушаю вас, Гербария Сигизмундовна. Слушаю вас, Гербария Сигизмундовна. Очень приятно. Вы знаете, в 108-й поселились эти... Ну, Кто, тараканы, что ли? Папочки. Капустницы? Да какие капустницы, путаницы. А, из 108-й? Угу. Слушай, я у них был, разговаривал. Они сказали, что они не путаны. Я не знаю, кому верить, вам или им. А что, как, конечно, верьте мне, ну как верьте мне, ну кому же верить? У них там эти деньги берут. Я, я все понимаю, мы были молоды, но за деньги. Просто вы знаете, у них все так гладко, все так хорошо, все так, так хорошо, интимчик, музычка играет. У нормальных женщин так хорошо быть не может. Не. А эти кабели мужики, они как бы как чувствуют, как. Как, 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 как пчелы на мед, так и летят. Вот буквально недавно приходил один пенсионер, угу, угу, угу. а потом приходил ветеран, э, значит, просил, чтобы они его обслужили за значок ГТО. Угу. А, ну ладно, знаете что, я, пожалуй, к ним зайду. Раза три, четыре. Поговорю с каждой в отдельности. А ко мне когда зайдете? Вы у нас Сигизмунда Гербарьевна, э, Гербария Сигизмунда, а? женщина порядочная? Да, 
О чем вы говорите? Я такая порядочная, что просто пробы негде ставить. Ну о чем вы говорите? Ну так вот, а к порядочным я не хожу. Ну товарищ милиционер, ну товарищ Бабушка Просковья из Подмосковья. Бабушка Просковья из Подмосковья. Бабушка Просковья из Подмосковья. Бабушка Просковья из Подмосковья. А? Чего? Чего? Кто плеер много слушает, может оглохнуть. Спасибо, я уж пообедала сегодня. Да ты все уже, совсем того, глухая, да? Бухая? Я уж завязал давно, ты чего? Вот что попса с людьми делает, а? Ну ничего, я слыхала, глухота смехом лечится. Как раз ко мне племянник приехал, он юморист, он тебя вылечит. Он тебя вылечит! Без пятнадцати восемь лет. Хотя все, тебя лечить уже бесполезно. Хотя попытка не пытка, ничего, попробуем. На сцене заслуженный смехотерапевт нашей эстрады Евгений Петрося! Опускайте, опускайте, опускайте. Ну как, вы еще не устали? Молодцы. Время есть, да? До утра. До утра? А, до утра. А вам что, ночевать негде? Мы с вами живем в удивительное время. Уже шестой год живем в третьем тысячелетии. Надо же, как нам повезло, а? В двух тысячелетиях мы побывали. Жаль, первые еще не прихватили. Особенно за последние сто лет мы очень возмужали, очень. Технически оснастились, как теперь говорит молодежь, продвинулись. У нас такие перемены. Раньше жены от мужей, например, материально зависели, да? Сейчас многие жены сами в бизнес ушли и не вернулись. Семейные отношения очень изменились. Очень. Нежности поубавилась семья. До чего дошло? Муж поздно ночью домой приходит. Жена, видите ли, спит. А он, уставшись, в собрание ночью пришел. Но он не уточнял, где они собирались. Она спит, видите ли, на столе записка. Не буди, на ужин рыба, удочка в коридоре. Раньше дети своих родителей боялись. Сейчас многие родители своих детишек побаиваются. Особенно их игрушек с тротиловым эквивалентом. Один сынишка перед сном подложил своему папашке под подушку петарду. Надо же было додуматься, петарду перед сном под подушку папашки. Так на следующий день соседи судачили, что над домом ночью какой-то неопознанный объект в пижаме летал. А это папаша в окно это пультировал вместе с кроватью. Дети у нас доходчивыми стали. Сосед говорит, сынишки, покажи дневник. Тот ему, пап, 10 баксов и мы его не открываем. Дети сейчас такие акселераты. Маленькая девочка копалась в песочнице. Ути-пути, мути-тюти. С ней заговорил прохожий. Девочка, не дашь дядь песочку. Маленькая девочка отвечает. А нахрена? Ну нельзя так говорить. Надо спросить. А зачем? Ну так будем брать или базар разводить. Вот как мы продвинулись. Образование сейчас намного легче получить стало. Намного легче. Сейчас любой диплом по сходной цене. Прямо в метро защитить можно. Я сам видел, стоят там, торгуют. И уже с перехода на эскалатор, как бы из-под земли, специалистом выходит. С 
психология у нас изменилась. Вспомните, какое у нас в стране самое почетное звание было? Там космонавт, маршал, да, академик, а сейчас какой? Олигарх. Это звание присваивают тому, у кого семейный бюджет больше, чем у всей страны. Тут одним олигархом заинтересовался такой настырный следователь. Год он раскручивал эту преступную цепочку. И все-таки дело пришлось закрыть. Потому что этот следователь все так лихо раскрутил, что сам на себя вышел. Закрыл дело и поехал себе в отпуск на своем новеньком джипе. У него спрашивают, у вас что, такие большие отпускные? Он говорит, ну, смотря кого отпустишь. Я понимаю, с деньгами человек выглядит намного лучше, это понятно. Кто с этим будет спорить? Никто. Тут в милиции очень любопытный случай произошел. Молодой лейтенант устроился на работу, значит, три месяца проработал, а за зарплату не приходил. У него начальник спрашивает, ты почему за зарплату не приходишь? Он говорит, да я не знал, я думал, выдали пистолет и вертись как хочешь. <звы> да, веселые картинки в нашей жизни, чего только не встречается. Какие страсти, мордасти бушуют в нашей жизни. Информация на нас давит, угнетает, телевизор напрягает. Круговорот воды в природе гарантирует все, что мы пьем, уже когда-то пили. Хорошо во время обеда это услышать из телевизора. Американский Боинг и российская КБ сухой объявили создание совместного самолета. Бухой 747. Некрасивых надувных женщин не бывает. Бывают слабые и легкие. Вот такие новости, а? Какой-то иностранец потерял кошелек с тысячей баксов. Такого экономического подъема Беларусь не видел уже 10 лет. В Москве открылась новая услуга – секс по домофону. Вчера из петербургского зоопарка сбежал оголодавший слон, протиснувшийся сквозь прутья клетки. Новости, новости. Кругом эти мордасти. И в жизни тоже. У меня черный пояс по карате, а у меня желтая резинка от трусов. Реклама у нас тоже мордасти учиняет. Мы отбираем лучшие зерна кофе. Остальное присылаем вам. И жареный арахист, толстую прослойку шоколада. Все это вы можете найти в нашей шоколадке, если будете долго в ней ковыряться. Раньше у меня были волосы сухие и безжизненные, а сейчас они влажные и шевелятся. А эту девочку помните, которая кричала спящей маме? Мам! Мам! Такая маленькая девочка, такой утробный голос. А? Казалось, что это никогда не закончится. Она долго кричала. Мам! Отойди, я сейчас лопну. Говорят, на съемках этого ролика лопнуло три девочки. А эту дуру помните, которая не знала, как лук сажать? Она все думала, куда ее? У мужа спрашивает, ты не знаешь, что да? Он говорит, к маме, к маме иди, звони. Оказывается, это реклама телефона. Какая тут связь? Вот какая тут связь? Мужик с бодуна просыпается, видит себя в зеркале и спрашивает, значит, в отражении. Хочешь, я угадаю, как тебя зовут? <звы> Это реклама пива. <звы> Непонятно. Ты видел, чтобы я наши яблоки, наши яблоки поливал бы какой-нибудь гадостью? Ну, не видел. А я поливал. Что тут не придумано? Вы знаете, Вилариба, как всегда, неприятность. Горят поля конопли. 
А в Илабаджи, как всегда, праздник. Ветер дует в их сторону. Ужас просто, что творит. А что это за объявления появились в нашей жизни? Столбы в объявлениях, стены, пол журнала, пол газеты. Все, фирма предлагает со склада в Москве. Куриные кубики, овечьи шарики и корови лепешки. Что за объявление вывесили в школе? Позор опоздунан. Мальчишки бальчиш предлагают интимные услуги. Могу день простоять и ночь продержаться. Внимание, кто нашел паспорт на имя вздрюченного Ивана Ивановича. Просьба не смеяться над фотографией. Что только не придумают. Экипаж прощается с вами. Приятного полета. Людям уже бог весь, что кажется. Двое пьяных идут по улице. Один другому говорит, у вас же видишь милиционер, да? Видишь? Он точно голубой. А что ты так решил? А ты посмотри, сколько красивых женщин. Он к ним не пристает, а к нам сейчас точно привяжет. <звы> Человек набрал космическую скорость, все больше и больше отдаляясь от полевых цветов, прогулок под луной, стихов, до рассвета. Разменяли мы наивность на циничную иронию, застенчивость на нахальство, жалость, что было всегда присуще нашему народу, на равнодушие. Скоро все будем очень умными, с компьютерными мозгами и синтетическим сердцем. Ну что там с декорацией? Мы готовы. Прекрасно. Продолжим на новых декорациях. Занавес. И стресс решила снять Так вскоре нажужалась Что не смогла летать Так вскоре нажужалась Что не смогла летать И вот ползу по городу Все пристают ко мне И обзывают карточкой Ценою пять уем И обзывают Пять уем Смотрю ко мне на помощь Мой родственник летит К нему я подлетела Бас! Рекламный щит К нему я подлетела И бас! Рекламный щит Быть челкою непросто С полосатою жужой так выпьем же за то, чтоб наша жизнь была не с черной, а с желтой полосой. Чтоб наша жизнь была не с черной. 
Ой, а желтой полотой Вот так Многим из вас покажется, что то, что вы сейчас э, увидите, э, это полный маразм. Это ошибка, дорогие друзья. Это не кажется. Это и есть полный маразм. Слышал я одну легенду о двух братьях, слышал ты, вроде были, а вроде сказка, может, братья, это мы? Один брат в натуре чиста, свою бороду не при. Однажды ей в лесу, в лесу кустистом За кустарник зацепил А другой брат тоже чисто Чисто по лесу ходил И увидев вдруг такое дело Смело, смело брата отцепил Бородатая голова всему виной Все в округе говорили Этой пышной бороды, этой пышной бороды Никогда ему не ври Бородатая голова, бородатая голова Бородатая голова, бородатая Ну а что такого в этой бородатой голове? Бородатая голова, бородатая Может быть, Карл Маркс, Распутин, Гришка тоже были с бородой. Дед Мороз, старик Хатабыч, Хашимин и Лев Толстой. Бородатая голова, вот это да, все вокруг заговорили. Бородатая голова, пусть никогда. Никогда бы ее не брили. Бородатая голова, бородатая голова, бородатая голова, бородатая. Красивее нет на свете. Бородатая бороды. Бородатая борода, бородатая. Головатая голова. Дорогие друзья, сейчас перед вами выступит друг Кривого Зеркала, брат Кривого Зеркала, кум Кривого Зеркала. В конце концов, он для нас настоящий свояк. Писатель Леон Измайлов. Спасибо. Спасибо. Не ожидал, что меня так хорошо встретите. 
Но раз вы меня так хорошо принимаете, я вам одну маленькую-маленькую миниатюрку прочитаю. Вот. И мне она почему-то нравится. Посмотрим, вам понравится или нет. Не знаю, как вы, а я людей с кислыми рожами терпеть не могу. Я вот как увижу кислую рожу, я расшибусь, а эту рожу... А эту рожу рассмешу. Ну, с детства я такой морной. У меня другу оставалось жить три дня. Его уже и лечили-то в морге. Я пришел к нему в морг, анекдот рассказал, он сразу встал, уже 10 лет за мной ходит, говорит, Леня, объясни, в чем юмор. Лучше бы он там и остался. Ой, люблю повеселиться, а больше всего люблю розыгрыши. Вот хлебом не кормить, дай кому-нибудь подлянку устроить. Помню, учился я в пятом классе, восьмой год. И дед мой загрустил. Он у нас всегда грустил. Если утром ему после праздников бабка ему не наливает, так он ходит в черне африканской тучи. Если зимой дело было, то он из снега лепил снежную бутылку со снежным стаканом. Делал вид, что наливает из бутылки и выпивает из стакана. А летом любимое дело у деда с похмеля одуванчики раздувать. Сядет и дует. А я бегу, рву в эти одуванчики в соседнюю деревню за 12 километров. Короче, решил я деда разыграть, взял я один дуванчик и клеем обмазал. Так, что пух вертолетом не раздуешь. Дал деду склеен на дуванчик, дед на дуванчик, фу-фу-фу, фу-фу-фу. А дуванчик стоит кудрявый, даже не лохматится. Я говорю, деда, ты дуешь сильнее своим дулом, губы-то раскатай. Я его учу, а сам думаю, куда буду потом от деда бежать, и где потом буду побиты им лежать. Ну, всегда же так. Я знаю, шутка это моя над ним не первая. Я уже и клей в сапоги наливал. Он их три года не снимал. И ботинки его гвоздями к полу прибивал. Он орал, как недорезный, думал, ноги отнялись. Один раз бабка пенсию получила. Дед к ней полез в карман. Он же не знал, что я там капкан поставил. После капкана дед ногти год не постригал. И во все карманы, прежде чем руку сунуть, ломом тыкал. Где ты курить-то бросил после того, как покурил мои сигареты с порохом? Рапурген брашку, про шампунь в пиво я и говорить не буду. Ну, люблю я розыгрыши. Короче, дед сидит, на дуванчик шипит, на пор усилил, отдачи от струя воздуха своей башкой, с дома почти всю штукатурку отбил. Струя воздуха из деда летела три в одном, слюни, перегар и мат. На мат наш участковый прибежал, со стороны цветка прямо под струю деда попал. Китель на участковом лохмоте, остальное все слетело, и задержан на милиционере осталось только сапоги и наколка «I love бабки». А дед чем дальше, тем больше в азарт входит с гадом, с этим судванчиком. Дует на него, как компрессор, у него уже и зубы легли по струе воздуха. Шифер соседней крыши посрывало, а тот не лысеет, сволочи, все. Я уже пожалел, что сильно пух-то приклеил. Дед и об землю одуванчик бил. И зубами пух всего сдирал, выдрал три зуба. Я думал, дед к вечеру хочет угомониться. Нет, три дня не ел, не спал. К соседке по ночам не ходил, все с одуванчиком. Дед одуванчика душил. И по одуванчику из ружья полил. И ломом его ковырял. Я уже думаю, клею, пора отклеиться. Потом вижу, так это же не одуванчик. Я спутал и дал деду ёршик бутылки быть. А сказать боюсь. Я ему раз в детстве на 1 апреля сказал, что у него в супе не курица, а лягушка. Так он мне этот суп вместе с лягушкой на голову вылил. А тут вообще дедуля от удванчика выглядит стал, как кощей бессмертный. После развода с бабой Гой. Брови дыбом, из ушей пар валит. Э, зря я сказал в тот момент деду, что это розыгрыш. Мужики собрались, все советовали деду, как мне лучше казнить. Один только самый добрый посоветовал отпустить. За ноги к двум березам привязать и отпустить. Другие советую деду не пороть горячку, но у меня в холодную так отпорол. Ой, что я неделю стоя спал. Зато потом только дед загрустит. Я к нему, грустишь, дедуля? Он, нет, все нормально. Я даже когда умру, ты подожди внучи, когда меня закопают, потом подходи меня разыгрывать, гаденыш. А вот теперь то место в концерте, где мы начнем снимать зрительный зал. Давайте проведем небольшое занятие по аэробике. Это очень полезно. 
для тех, кто долго сидит в зале. Давайте поднимем руки вверх. Все. Поднимаем, поднимаем, поднимаем руки. Повыше, повыше, повыше. Потянулись, потянулись. Еще. Привставать не надо. Еще выше, еще выше. Теперь левой рукой медленно достаем носок правой ноги. Давайте, давайте. Медленно, медленно, медленно. Достаем, достаем. Это очень полезное упражнение. Так, теперь правой рукой медленно достаем носок левой ноги своего соседа слева. Давайте, давайте, давайте. Доставайте, доставайте. Так, теперь подняли вверх левую руку и просунули ее под правую коленку. Нащупали коленку своего соседа справа. Давайте, давайте. И начинаем медленно поглаживать. Поглаживайте, поглаживайте. И раз, и два. И если соседу это нравится, значит, он, скорее всего, соседка. Вот. Хотя, впрочем, может быть и сосед. Теперь в этом положении попробуйте поаплодировать немного. Попробуйте, попробуйте. Ага, все-таки получилось. Если вы теперь не понимаете, где у вас руки, а где ноги, значит, мы достигли нужного результата. Сейчас на сцене появится человек, который всегда знает, где у него руки, а где ноги. Его не запутаешь. Его зовут Александр Марков. Давайте его встретим. Мишка, иди а, сюда. Есть. У меня опять проблема. Что случилось? Ну, надо артиста объявлять, я не знаю опять, что говорить. Да, так на этом случае у нас есть такой потрясающий парень. Гений просто, рифмует все, что угодно. На раз, певец гор. Певец гор? Это муж Бабкины, что ли? Певец. Да нет, другу. А какой? Сейчас увидишь. Ну-ка. Ну-ка. Вот. А, на. А, какие проблемы, Гаремчик? Нам опять надо стихи. Сочинишь, нет, ну? Давай, давай, говори. Только давайте мне любое задание. Любое задание. Вот если свадьба, презентация, банкет, что нужно Ой, там, юбилей. А, хорошо. Так. Задание очень простое. Ага. Тема про горки. Ага, про горки. Пожалуйста. Подожди, про какого горки? Про какой какого? горки? Максим горки? Что? Да нет, про настоящие горки. А, а ну тогда настоящие горки это о, Арарат, Эльбрус, Казбек. О -о -о. Если хочешь, пожалуйста, можем про... О, Ленинские горки, пожалуйста. Нет, даже не про ленинские, а? про американские горки. А, пожалуйста, готово. Сейчас. Однажды в июле в студенную пору я из лесу вышел. Был сильный жара. Ладно. Гляжу, спускается быстро так с горки. Мужик с лошадью, телегой, хворостом и с разбегу бабах об дерево в дребезги. Ага. И падая важно башкою с разбегу, он быстро подумал и быстро сказал, эти ваши американские горки, честное слово, в гробу я видал. Ты просто на этих горках кататься не умеешь. А ребята из театра Канкан умеют американские горки. Поехали! Станет день, счастливый день, когда поймем, что время все таки пришло, чтоб небо сне на всей земле, навек забыли люди, что такое зло, чтоб этот мир. От любви сгорали мы, а 
Давай палишь снежками во дворе. Смеха отыскать Добрый мир Вокруг Не веришь Значит с нами Надо встретиться Опять Огонись Иди Увидишь Как смеется Мир вокруг тебя Yeah.